Você sabia que era pro Homem-Aranha ter aparecido no filme do Venom? Pois é. E se eu te contar que ele só não apareceu porque a Marvel que mandou cortar? Porque ele tava lá. É o quê? A Marvel arrancou o Homem-Aranha do filme do Venom. Tinha cena gravada, galera. Tinha tudo mais. Eu vou descrever a cena como foi aqui. Se liga nesse vídeo. Peter aqui. Tava todo mundo esperando uma participação do Tom Holland no filme do Venom. Pô, cara, era certo. E tem tudo a ver, né? Venom e Homem-Aranha. Falaram que viram ele no set de filmagem, né? Disseram que ele ia aparecer lá no pós-crédito. Várias imagens apareceram. Eu fiz vídeos aqui dizendo que, pô, falando sobre os rumores, né? Os rumores foram fortíssimos. Só que nada disso rolou no filme. Não teve Homem-Aranha no filme do Venom. E você sabe por quê? No mínimo você deve se perguntado por que que aconteceu isso. Porque a Marvel não quis. Só isso mesmo. A Marvel não quis o Homem-Aranha no filme do Venom. Mas assim, eu vou falar isso pra você depois que você se inscrever no canal e dar um joinha. Não, mesmo assim eu vou falar de qualquer jeito. Não tem problema, eu peço de qualquer jeito. Obrigado sempre, hein? Tamo junto. Então assim, galera, a gente já sabe que hoje, atualmente, a relação entre Sony e Disney tá um pouco abalada, né? Com relação ao Homem-Aranha, né? A gente tem falado muito aqui, feito alguns vídeos sobre isso. É, não tem aquela decisão oficial ainda, mas... Tá andando, caminhando, a gente torce pra que o Homem-Aranha continue tanto na Sony quanto na Marvel, né? Tava funcionando muito bem e agora a gente não sabe mais o futuro do Homem-Aranha. Só que até uns dias atrás era um casamento perfeito, né? Se me empresta seu personagem, eu te dou uma força nisso aqui. Era mais ou menos assim. Tudo equilibrado, tudo de boa. E na época que o filme do Venom foi lançado, a relação era igualmente boa. A participação do Homem-Aranha no filme era quase certa. Só não rolou por um motivo. A Marvel não queria o Tom Holland no filme do Venom, porque sim, e dane-se. É isso aí. Quer dizer, não era bem assim, lógico, né? Quem explica melhor é o comediante Jay Washington, numa entrevista ao Collider. O Jay que é bem engajado nesses assuntos aí, cara. Collider e tal. Se liga, olha o que o cara disse. Abre aspas. Vou lhe dizer a verdade. Tom Holland filmou uma cena pro Venom. A Marvel viu o filme e disse algo como tirem ele, tirem essa cena. Peter Parker estava em Venom. Fecha aspas. Se ligou no que o cara disse, né? Porque pelo que ele disse aí, os boatos eram reais. Tom Holland realmente teve no set filmagens da Marvel. Ou seja, aquelas imagens que a gente via, que eu trazia pra vocês aqui no canal, eram reais. Né? Aquelas imagens dele junto, né? O Tom Holland junto com, com o Venom lá. Então assim, ele tava lá e ele gravou uma cena pro filme do Venom. Só que aí veio a Marvel e passou a faca na cena. Cortou mesmo, né? A ideia era evitar essa ligação entre Venom e o Sam. Evitar a ligação do Venom com o Sam, mas vamos lá. Porque a princípio não era que eles não queriam... O Homem-Aranha no Venom. Eles não queriam o Venom no CM. E, logicamente, tendo o Homem-Aranha dentro do filme do Venom, teria feito essa conexão do Venom com o universo do CM, com os Vingadores e tal, sabe? Só que, assim, o cara que divulgou essa informação é comediante. Muita gente não tinha certeza se ele tava brincando, se ele tava falando sério. Mas, não é que era verdade? Tem fundamento pra ser real, sim. Sabe por quê? Porque uma fonte do Screen Rant, que é um portal gigante de cultura pop, chegou a divulgar aí, cara. Chegou a descrever a cena que contaria com a participação do Tom Holland e parece que a parada é real. Bem embasada. Abre aspas. O vilão Carlton Drake estaria participando de uma visita de estudantes à Fundação Vida. E um desses alunos seria o Peter Parker de Tom Holland, que apareceria rapidamente e sem o seu uniforme de Homem-Aranha. Fecha aspas. Galera, quem disse isso foi o Screen Rant. Né, assim, tipo, não é, não é uma fonte vazada de Reddit. É um portal gigante bem considerado. Então, assim, a parada é quente. A cena era simples e discreta, como vocês viram aí. Como todo mundo imaginou que fosse, né? Quase que um easter egg. A gente veria o Peter Parker como estudante fazendo uma excursão lá na Fundação Vida. É uma forma perfeita pra introduzir e construir a relação entre o Homem-Aranha e o Venom. Cara, perfeito. Começaria assim, tipo, com uma pontinha. Claro, bem diferente dos quadrinhos, eu sei, né? De como os dois se conheceram, se cruzaram lá nos quadrinhos. Mas pros cinemas é exatamente o que a gente esperava. A gente não tava esperando ver o Homem-Aranha dar as caras, assim, do nada no filme do Venom. Né? De repente apareceu o Homem-Aranha lá agindo. Não. O filme do Venom foi todo dark, todo escuro, o Homem-Aranha todo colorido e tal. Mas ver o Peter como estudante, pô, é uma parada simples, uma parada sutil, legal. Uma outra informação que mostra que isso sim é real é o fato de que a Sony queria ver o Tom Hardy no CM. A Sony queria o Ed Brock naquele universo de heróis que a Disney construiu. E isso fica mais claro com as declarações do Tom Holland na Keystone Comic Con, na Filadélfia, que praticamente confirmou que vai ter esse crossover entre o Peter Parker e o Ed Brock no futuro. Cara, isso é muito óbvio, né? A Sony é dona do Peter Parker, tinha lá um bizu muito forte da Marvel, agora com a relação partida entre os dois, lógico que a Sony vai decidir o que vai fazer. Ela queria, lógico que ela queria colocar o Venom dentro do universo super-herói. Pra ela, vai ser, pra Sony, seria maravilhoso. Nesse evento lá na Filadélfia, o Tom Holland fala que é empolgante isso tudo. Que estão tendo ideias pra expandir o Aranha Verso. Aranha Verso, que eu já disse aqui. Ele fala que vai ter crossovers com outros personagens e tudo mais. 
expansão, galera. A gente tá falando de expansão, aumentar o universo compartilhado dentro da Sony. O Tono disse tudo isso. Ou seja, os caras já tinham tudo engatilhado. Todas as cartas já estavam na mesa. A Sony tava com tudo preparado. Tava tudo né, esquematizado para chegar a definitiva do Homem-Aranha pro universo que a Sony tá construindo. Não é uma ideia nova. E com certeza, a Sony emprestando o personagem que eles têm, que é o Homem-Aranha, pra Marvel, pro CM, é uma forma também de enriquecer o próprio personagem que eles têm. É, é construir um universo em volta dele. E com isso ia sobrar, com certeza também, pro universo que eles estão construindo. Né, esse aranha-verso lá dentro. O aranha-verso que eu digo, a, a, o cartel de vilões, o hall de vilões do Homem-Aranha que eles estão construindo. O Venom, por exemplo. Então é lógico que a Sony também gostaria de ver o Venom incluído dentro da Marvel. Dentro do CM. E isso, galera, com certeza ajuda todo mundo. Na minha visão, como fã, como né, a, a, adorador de filme de super-herói no cinema, cara, isso só tem a ajudar as duas empresas. Você, as duas ficam com personagens mais enriquecidos. Tanto a Marvel, que fica com o um universo de super-heróis mais rico, mais completo, com a entrada do Homem-Aranha, porque a Sony prestou, como a Sony também fica com o universo, com o universo mais enriquecido, mais bacana, sabendo que o Homem-Aranha vive junto de um universo cheio de super-heróis. E isso poderia funcionar muito bem pro Venom e pra qualquer outro personagem. Mas simplesmente essa, esse acordo melou, é, tá sendo discutido. E aí, cara, você vê que a, a Sony tava querendo que isso acontecesse, trouxe o Peter Parker, que é dela, o Tom Holland é da Sony, colocou uma pontinha no filme do Venom e a Marvel falou, não, não, não queremos que confunda a galera isso aí, vai confundir a galera do nosso universo, do, entendeu? Do, do universo do Sam. Pô, isso é vacilo pra caramba. E na boa, Sony tem totais condições de fazer um universo compartilhado bom. Não vou dizer que no mesmo nível do CM, não dá pra falar. Mas bom e rentável. Vai lembrar que o primeiro filme do Venom foi um sucesso de bilheteria. Bateu os 800 milhões de dólares. 800 milhões de dólares pra um filme de, de um vilão, cara. A Sony não vou com esse negócio de filme de vilão, né? Não é pouca grana. Você sabe quanto é que tá o dólar? É mais de 4 reais. Agora calcula aí pra você ver quanto é que foi de dinheiro que deu. E assim, galera, para pra pensar agora. Com Venom 2 vindo aí, imagina se coloca o um Homem-Aranha no filme. Venom vs Homem-Aranha. Sucesso sem dobre garantido. A Sony agora tá com a faca e o queijo na mão pra estar muito bem com isso. Homem-Aranha sozinho fez mais de um bilhão de dólares. Lógico, a mão da Marvel, eu sei. Mas agora a Sony também tem outro trunfo, que é o universo que eles estão construindo lá. Agora é verso. Tem tudo pra dar certo, então, com a chegada do Tom Holland. Agora é só esperar pra ver o que vai dar. Lógico, se vai dar um, se vai dar um novo acordo aí, se não vai ter, enfim, tem que aguardar. Tem muita gente em Hollywood confiante que esse acordo vai voltar, vai ser firmado novamente. Melhor pra ambas as partes, inclusive, né? Eu, eu tô sondando isso ainda, não consigo trazer pra vocês nenhuma informação agora. Mas realmente tem muita gente confiante. Né? A Sony quer, a Marvel quer, logicamente estão botando cartas na mesa e as pessoas estão negociando. Agora, se não sair, eu vejo um futuro legal pro Homem-Aranha. Ok? Um futuro dentro de um universo dele, construído pela Sony, tão bom e tão rentável quanto o CM. Então, assim, eu acho que quem precisa mais disso agora é a Marvel. Na minha visão superficial, quem precisa mais desse acordo, mais do personagem Homem-Aranha, é a Marvel. E a Marvel seria legal pra caramba também contar com os outros personagens da Sony. Por que não? Você já pensou todos os personagens da Sony dentro do CM? Já pensou o Venom junto em Vingadores Ultimato? Cara, isso seria... Muito maneiro. Imagina aquela guerra final e ultimato, uma série dos Vingadores aparecendo num daqueles portais do, do, do Dr. Estrela, aparecendo Venom. Imagina a galera no cinema, e é o delírio. Por que não fazem isso? Ah, não queremos confundir a galera. Confundi, tô confundido agora fazendo isso. Enfim, galera, qualquer notícia eu vou trazer pra vocês. Obrigado de coração por mais um vídeo. Não esquece o joinha, ajuda o canal, ajuda o vídeo. Dá um joinha de coração aí, obrigado. E... Se inscreve, se inscreve com o sininho, ativa o sininho, mesmo você que tá aí inscrito, sem sininho, o sininho é muito importante, porque você vai saber qual o vídeo que vai chegar na próxima vez aqui. Então é muito importante que você esteja aqui com a gente pra você ficar ligado no que tá acontecendo na cultura pop, na cultura nerdística. Abraço, galera, tamo junto sempre, fui!